নমস্কার আমি ডাক্তার বিশ্বজিৎ ঘোষ জসিদার আমি ফিজিশিয়ান মেডিসিন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ উডল্যান্ডস মাল্টি স্পেশালিটি হসপিটালে আমি কাজ করি আজকের বিষয় হচ্ছে হিট স্ট্রোক হিট স্ট্রোক নিয়ে বলি হিট চারটে কথা হিট স্ট্রোকটা টেকনিক্যালি যদি বলতে হয় হিট স্ট্রোকটা অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার যদি খুব বেশি হয় এবং সেই হাই টেম্পারেচার যদি সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট অফ এক্সপোজার কারোর হয় ফর একটা লং পিরিয়ড অফ টাইম তাদের শরীরে কতগুলো পরিবর্তন হয় সেই পরিবর্তনের মধ্যে একটা বিশেষ পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের রক্ত খুব ঘন হয়ে যায় এই রক্ত যদি খুব অতিরিক্ত মাত্রায় ঘন হয়ে যায় আর কি তাহলে সেই রক্তটা বিভিন্ন যেসব ভাইটাল অর্গানস আছে যেরকম ব্রেন যেরকম কিডনি যেরকম লিভার ইত্যাদি অর্গানের রক্ত চলাচলটা অত্যন্ত কমে গিয়ে একটা মাল্টি অর্গান ফেলিয়ার হয় অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য আলটিমেট আউটকাম অফ আ আনট্রিটেড হিট স্ট্রোক আর কি উইচ ইজ ডেঞ্জারাস এবং তাতে মৃত্যু হার খুব বেশি এটা হচ্ছে টেকনিক্যালি হিট স্ট্রোক বলতে আমরা বুঝি যেটা সেটা কিন্তু হিট স্ট্রোক ছাড়াও হিট এক্সসন বলে একটা আরেকটা ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন আছে যেটা হিট রিলেটেড সেক্ষেত্রে এতদূর পর্যন্ত হবে না আমি যেটা বললাম হিট স্ট্রোক বলতে যেটা বুঝি টেকনিক্যালি কিন্তু তাতেও শরীরে অনেক রকম উপসর্গ হবে যেরকম বমি ভাব হতে পারে অ্যাকচুয়াল বমি হতে পারে একটা ডিহাইড্রেশন হতে পারে একটা কনফিউশনাল স্টেট হতে পারে এবং সেই হিট এক্সাপশনও যথেষ্ট ডিজার্ভলিং একটা কন্ডিশন যাতে হসপিটাল অ্যাডমিশন ইজ ভেরি কমন সুতরাং বোথ হিট স্ট্রোক অ্যান্ড হিট এক্সাপশন এটা হিট রিলেটেড দুটো কমন ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন এবং সেটা প্রিভেন্ট করার অনেক উপায় আছে আমাদের উদ্দেশ্য হবে এটাকে প্রিভেন্ট করতে এবং প্রিভেন্ট করতে গেলে কতগুলো ব্যবস্থা আমাদের নিতে হবে এই ব্যবস্থার ব্যাপারে যেটা আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন বয়সের মানুষ এবং বিভিন্ন রোগ যাদের আছে কারোর হার্টের অসুখ আছে কারোর কিডনি অসুখ আছে কারোর লিভারের অসুখ আছে এই বিভিন্ন রকম মানুষকে এই 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 গরম বা এই হিটটা বিভিন্ন রকমভাবে তাদের শরীরে প্রভাব ফেলে শরীর এবং মনের ওপর আর কি ছোট ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বলছি বাচ্চাদের তো রেগুলার স্কুলে যেতে হয় স্কুলে কিছু আউটডোর অ্যাক্টিভিটিও আছে আর কি ফলে তারাও খুব একটা ভালারেবল পপুলেশনের মধ্যে করে আর কি এবং সেক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে যে ঠান্ডায় থাকা জামা কাপড় বা পোশাক পরিচ্ছদগুলোকে দিকে নজর রাখা যাতে খুব হালকা সুতির এবং লুজ পোশাক পরিচ্ছদ থাকে যাতে বেশি ওজন না বইতে হয় আর কি বাচ্চাদের স্কুলে যাওয়ার সময় সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট জল যাতে প্রচুর থাকে এবং জলের শুধু জল না তার সঙ্গে ইলেকট্রোলাইট সল্ট ওভার এস যাকে বলি সেই ওভার এসেরও পরিমাণ যথেষ্ট যাতে ইনটেক হয় সেটা দেখতে হবে বাচ্চা যথেষ্ট ইউরিন পাস করছে কিনা সে বিষয়ে মায়েদের বা তার যাদের তার তাদের পরিচর্যা করে তাদের সেই দিকে নজর রাখতে হয় বাচ্চারা সবসময় তেষ্টা বা ইত্যাদি প্রকাশ করতে পারে না কিন্তু অ্যাডিকুয়েট ইউরিনেশন হচ্ছে কিনা সেটা দেখলে বোঝা যাবে যে তাদের শরীরে যথেষ্ট হাইড্রেশনটা যথেষ্ট আছে কি না এইটা খুব ইম্পর্টেন্ট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এবং সেটা শুধু বাচ্চাদের ক্ষেত্রে না এটা বৃদ্ধ মানুষেরা তাদের ক্ষেত্রেও এটা খুব প্রযোজ্য তারা অনেক সময় এই জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে এক্সপ্রেস করতে পারে না যার ফলে তাদের ডিহাইড্রেশন হয়ে যায় তাদের ক্ষেত্রেও এটা লক্ষ্য রাখতে হবে তাদের ইউরিন আউটপুট যথেষ্ট ভালো হচ্ছে কি না তাদের বৃদ্ধদের অনেক সময় থার্স্ট মেকানিজমটা কাজ করে না ফলে তারা নিজেরা ইচ্ছে মতো অনেক সময় জল খায় না বা জল তেষ্টা পায় না বলে তাদেরকে জল এনে দিতে হবে আর কি তারা জল না খাক ঘন্টায় ঘন্টা তাদের জল দিতে হবে আর কি এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট আবার বৃদ্ধদের সঙ্গে বলতে বললে একটা জিনিস বলাটা খুব জরুরি সেটা হচ্ছে প্রায় সব বৃদ্ধদেরই কিছু কিছু অসুখ থাকে যেমন হার্টের অসুখ কিডনির অসুখ ইত্যাদি ইত্যাদি বিভিন্ন রকম ওষুধ খেতে হয় তাদের এবং তার সঙ্গে জলের পরিমাণের একটা কিছু নির্দেশ থাকে কারো ফলে জলের পরিমাণ খুব কম খেতে হয় তাদের ক্ষেত্রে তারাও যদি সেরকম মাত্রায় কম খায় এরকম হিট বা এরকম গরমের মধ্যেও তাদের অনেক সময় আরও বেশি ক্ষতি হয় তাই জন্য তাদের জলের পরিমাণটা অ্যাডজাস্ট করতে হয় যাদের মধ্যে যদি এক লিটারের বেশি জল খাবে না এরকম অভ্যেস তাহলে কিন্তু হিট আর পিক অফ দ্য সামার 
সেই এক লিটার থাকে তাদের বাড়াতে হবে বাড়িয়ে হয়তো সেটা ডাক্তারের ডিসক্রিপশন ডাক্তার হয়তো বলবে ওয়ান পয়েন্ট টু লিটার কখনো বলবে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ লিটার হয়তো ঘন ঘন কিছু রক্ত পরীক্ষা সেই সময় করে দেখতে হবে যে শরীরে কোনো পরিবর্তন আসছে কিনা ডিহাইড্রেশন হচ্ছে বা ওভার হাইড্রেশন হচ্ছে কিনা তখন হয়তো একটু বারে বারে পরীক্ষা করে তাদের দেখতে হবে এই কতগুলো প্রিকশন তাদের নিতে হবে কিন্তু তাদের ঠিক ঠিক পরিমাণ জল যাতে শরীরের মধ্যে থাকে সেই বিষয়ে একটা নজরদারি দরকার এমনি সাধারণ যাদের কোনো অসুখ বিসুখ নেই অল্প বয়সী যারা তাদের তাদের তারাও খুব হাই রিস্ক কারণ তারা সুস্থ বলেই তারা আউটডোর ওয়ার্ক তারা করে এবং আউটডোর ওয়ার্ক করতে গেলে অনেক সময় তারা ওভার কনফিডেন্ট হয় আমার কোনো অসুখ হবে না এরকম ভেবে হয়তো জল বেশি খায় না কিন্তু অনেকেরই জল কম খাওয়ার অভ্যেস আছে সেইটা যাদের আছে বিশেষ করে তাদেরকে কিন্তু খুব সতর্ক থাকতে হবে তাদের জল খেতে হবে মেয়েদের মধ্যে প্রবণতা জল কম খাওয়ার কারণ পাবলিক টয়লেট তারা ইউজ করতে তাদের একটা ইনভেশন আছে মেয়েদের ক্ষেত্রে আমার বিশেষভাবে আমার একটা বক্তব্য হচ্ছে যে তারা যেন জল খায় এবং ওই সব কিছু তোয়াক্কা না করে যেন তারা জল খায় তা নাহলে তাদের ডিহাইড্রেশন হয়ে একটা ডেঞ্জারাস হিট এক্সপ্রেশন এবং এমনকি তারা হাসপাতালে পর্যন্ত ভর্তি হতে পারে আর হচ্ছে ঠান্ডা জায়গায় থাকা ঠান্ডা জায়গায় থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট আজকাল এসি যে সব জায়গায় আছে তাদের এসি ব্যবহারটা ঠিকভাবে করা উচিত কারণ এই বিষয়ে কারপণ্য করলে চলবে না যখন অতিরিক্ত গরম তাদের যথেষ্ট ঠান্ডা অনেক সময় কেউ কেউ বলে আমার সর্দি কাশির অসুখ আছে আমার বংশের রাজমা আছে আমি কি এসিতে থাকবো এর উত্তর হচ্ছে যে হ্যাঁ থাকবেন তা সত্ত্বেও থাকবেন এবং শুধু টেম্পারেচারটাকে একটু রেগুলেট করতে হবে খুব বেশি ছিলিং যাতে না হয় কিন্তু হালকা একটু অতিরিক্ত গরমের মধ্যে তাদের ক্ষেত্রেও আমি বারণ করব তাদের ক্ষেত্রে যদি তাদের সম্ভব হয় তাদের এসিতে থাকা জরুরি যেখানে এসির সম্ভব না রাখা সেখানেও আমাদের কনসিয়াসলি আমাদের এমন একটা জায়গায় খুঁজতে হবে যে আমি ছায়া যদি রাস্তায় বেরোতে হলে ছাতা নিয়ে বেরোতে হবে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হবে যদি কোনো অপেক্ষা করতে হয় এই জিনিসগুলো কনসিয়াসলি এই ডিসিশনগুলো নিতে হবে গরমের মধ্যে যেটুকুই সম্ভব রোড থেকে এড়িয়ে থাকতে হবে আর কি